हाय गाइस आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग रिपीटेशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे रिपीटेशन स्टेटमेंट को लूप स्टेटमेंट या फिर इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं इट मींस एग्जीक्यूटिंग द सेम सेक्शन ऑफ कोड मोर देन वंस इसको अदर वर्ड में समझते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज्ड व्हेन अ सेक्शन ऑफ कोड मे आइदर बी एग्जीक्यूटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स और व्हाइल सम कंडीशन इज ट्रू ओके okay, अगर एक सेक्शन ऑफ कोड को बार बार रन करना हो चाहे वो फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम हो या फिर किसी कंडीशन के तहत यानी कि ट्रू या फॉल्स ओके जब इस तरीके का चीज हमें इस तरीके का सिचुएशन जब क्रिएट होता है किसी प्रोग्राम में तो हम लोग यूज करते हैं उस वक्त रिपीटेशन स्टेटमेंट्स का या फिर लूप स्टेटमेंट कह सकते हैं आप ठीक है तो हमारे पास तीन लूप स्टेटमेंट्स हैं वाइल डू वाइल और फोर ठीक है तो हम लोग पहले वाइल पढ़ेंगे देन डू वाइल देन फोर वाइल में आप वाइल नेस्टेड वाइल डू वाइल में आप डू वाइल नेस्टेड डू वाइल और फोर लूप में आप फोर और नेस्टेड फोर पढ़ेंगे ठीक है लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ वाइल लूप बताऊंगा नेस्टेड वाइल लूप आप खुद करेंगे डू वाइल लूप बताऊंगा नेस्टेड डू वाइल लूप आप खुद करेंगे फोर लूप बताऊंगा आप नेस्टेड फोर लूप बताऊंगा ओके तो इसमें मैं आपको चार चीजें बताऊंगा ठीक है देखिए वाइल लूप और नेस्टेड वाइल लूप नेस्टेड वाइल लूप का मतलब क्या होता है यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ठीक है जब एक वाइल लूप के अंदर आप दूसरा वाइल लूप लिखते हैं स्टेटमेंट लिखते हैं एक वाइल लूप स्टेटमेंट के अंदर जब आप दूसरा वाइल लूप स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसे कहते हैं नेस्टेड वाइल लूप ठीक है जिस तरीके से इफ स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा था कि एक ही एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप दूसरा एक स्टेटमेंट लिखते हैं उसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं उसी तरीके से यहाँ भी है ठीक है सो देखेंगे इसको आने वाले कुछ वीडियोस में तीनों को सेपरेटली ओके सो थैंक्स फॉर वाचिंग